웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 어드밴스트 엑셀 업로드 함수의 업로드 창 속성 지정 방법에 대해 알아보겠습니다. 엑셀 파일을 그리드 뷰로 업로드할 때 표시하는 엑셀 업로드 창을 W 프레임으로 생성하고 해당 업로드 창의 속성을 지정할 수 있습니다. 어드밴스트 엑셀 업로드 함수를 사용할 때 해당 옵션을 지정하면 됩니다. W 프레임 옵션을 트루로 설정하고 업로드 창에 적용할 속성들을 직접 옵션으로 지정하십시오. 업로드 창의 이름과 크기, 위치, 스타일 클래스, 창 크기 조정 여부, 드래깅 시 화면 활성화 여부 등을 지정할 수 있습니다. 그리고 지정한 옵션으로 어드밴스트 엑셀 업로드 함수를 실행하면 됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰가 있고 하단에 트리거가 있습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 어드밴스트 엑셀 업로드 함수가 실행됩니다. 단, 옵션은 지정되어 있지 않습니다. 브라우저에서 트리거를 클릭하면 업로드 창이 브라우저 창으로 생성되어 메인 화면 밖으로 이동 가능합니다. W 프레임 옵션을 트루로 설정하고 저장합니다. 화면을 업로드하고 트리거를 클릭합니다. 업로드 창이 W 프레임으로 생성되어 메인 화면 내에서만 이동할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와 업로드 창 이름을 업로드 유어 엑셀로 정의해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 하단에 트리거를 클릭합니다. 업로드 창이 W 프레임으로 생성되고 옵션으로 지정한 업로드 유어 엑셀이 업로드 창의 제목으로 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와 업로드 창을 표시할 위치와 업로드 창의 크기도 지정해 보겠습니다. 피처스 옵션으로 지정하면 됩니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하단의 트리거를 클릭하면 업로드 창이 지정한 위치에 지정한 크기로 표시됩니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 업로드 창의 크기 중 높이 값인 하이트를 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 엑셀 업로드 창의 높이가 변경된 것을 확인할 수 있습니다. 엑셀 업로드 창에 적용할 CSS 스타일을 정의할 수도 있습니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭으로 이동하여 스타일을 우클릭하고 스타일 파일을 추가하십시오. 추가한 스타일 파일 내용입니다. 추가한 스타일 파일에는 보더라는 스타일 클래스가 지정되어져 있습니다. 화면 파일로 돌아와서 클래스 네임 옵션 값으로 보더 스타일 클래스를 지정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하고 하단의 트리거를 클릭합니다. 지정한 스타일 클래스가 W 프레임으로 생성한 엑셀 업로드 창에 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아와서 창의 크기를 변경하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩하고 하단의 트리거를 클릭합니다. 다시 정의한 크기로 엑셀 업로드 창이 표시됩니다. 스타일 클래스도 여전히 적용되며 창 크기를 조절할 수도 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 이번에는 리사이저블 옵션을 펄스로 변경하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 창 크기를 조절할 수 없습니다. 리사이저블 옵션 값이 펄스이기 때문입니다. 업로드 창을 드래깅하면 이동되는 동안 업로드 창이 표시되지 않습니다. 이번에는 윈도우 드래그 무브 옵션을 트루로 지정합니다. 저장합니다. 업로드 창을 이동할 때 업로드 창이 표시되지 않는 문제를 해결하기 위함입니다. 화면을 다시 로딩하고 하단의 트리거를 클릭합니다. 업로드 창을 이동하는 동안 업로드 창이 활성화된 채로 계속 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.